Đừng có để người ta nghe tin Ê Minh Tú Dũng đi thi Hoa Hậu đó Là dọn muộn Trước khi mình tung cái tin đó ra là mình đã dọn rồi Ừ. Mình dọn sạch sẽ rồi mình cho ba bốn uh, bạn bè của mình mà thuộc uh, LGBT mà mấy 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 bà mà cái ngữ bích chị á bà đi vô bà soi bà soi cho mình đi rảo qua một vòng rồi mình ok rồi mình hãy đăng ký đi thi Hãy bấm đăng ký để xem những chương trình mới nhất của Dustin on the go Dustin Under Go rất hân hạnh sẽ được giới thiệu một uh, một khách mời uh, được rất là nhiều khán giả yêu mến qua vai trò là một người mẫu nè rồi uh, bạn cũng từng tham gia rất là nhiều những cái chiến dịch mà ủng hộ cộng đồng LGBT IQ Plus nữa nàng mẫu Thúy Liễu Stella Tình Minh Tú <cười> xin chào Minh Tú Hello honey how are you Welcome back to Dustin on the go. Yeah, yeah, yeah. Hello Dustin. Hello Minh Tú. Lúc đầu Dustin nghe Minh Tú bị kẹt ở Bali 6 tháng với bốn bộ đồ hả hay ba bộ đồ? Đâu gì mà ba bộ gì tệ với anh theo phong thủy không phải 6 bộ. Đâu 6 bộ đồ đó thì bộ đồ nào là coi như là em mặc nhiều nhất? Em bận nhiều nhất chắc là quần sọt với lại áo thun trắng Em bận mà từ khi nó màu trắng mà nó thành màu chóng lòng Thành màu chóng lòng luôn đó anh <cười> Vậy luôn á hả? Giữ cái áo thun mới làm kỷ niệm không? Dạ không, em nó đã trôi ở bên biển Bali luôn rồi anh ạ à. Có một lần em bận cái 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 áo thang top đó em đi lướt vá, lướt ván Cái xong rồi sống nó mạnh quá, cái nó trôi luôn cái áo rồi anh Nhưng mà mai là em có cái bộ bên trong lại Em nhìn lại kịp anh hiểu không? Anh hiểu em không? Nhìn lại kịp đó hả? Trời <cười> ơi Kinh nghiệm là đi lướt là người ta phải mặc bộ đồ one, một kẻ one piece Ở lúc đó ở bên đó là đang lockdown Em học để cho giết bớt thời gian để biết thôi chứ không phải là em dân chuyên nghiệp Cái mùa đó nữa đâu có biết mua mấy cái đó ở đâu đâu anh ừ, Nhưng mà thôi nè, em hỏi anh nè nãy giờ nhiều chuyện quá à. anh có khỏe không? Anh rất là khỏe, anh ở nhà và nấu cơm anh học được rất là nhiều món ăn tay ta tự nấu Em cảm thấy là năm nào mùa giãn cách của em cũng là một cái thử thách nó rất là lớn Ví dụ như năm ngoái là thử thách em kẹt ở Bali đúng không? Nhưng mà năm nay á may mắn hơn là em kẹt ở nhà Em phải tự làm rất là nhiều thứ Nấu ăn là chuyện bình thường nha Những cái như là anh phải phơi đồ, à, ủi đồ, giặt ga giường hai ga giường, quét nhà, lau nhà, nói chung là làm hết tất cả mọi việc Mà em cảm thấy là ồ xong cái chuyện này là mình có thể lấy chồng nhưng mà <cười> em sẽ quyết định không lấy chồng nữa <cười> Anh cũng định hỏi là không biết làm xong vậy là sẵn sàng lấy chồng được rồi đó Nhưng cuối cùng là không muốn lấy chồng Lỡ mà lấy về gặp người nào mà thương mình không nói gặp người nào mà ấy quá chắc hầu nó chắc mệt luôn á anh ơi. Hầu nó chắc mệt luôn á anh ơi. Hôm nay có rất nhiều bất ngờ dành cho Minh Tú trong Q&A này Đầu tiên là Dustin sẽ phải cảm ơn các khán giả của Dustin on the go, khán giả của Minh Tú Chỉ trong vòng 24 tiếng thì số lượng câu hỏi mà chương trình nhận về là 238 câu Rồi Vậy là nhiều lắm hả anh? Rất là nhiều Để em đoán coi sẽ hỏi em những câu như là uh, có phẫu thuật thẩm mỹ không? Có đang quen lại người yêu cũ không? <cười> em yên tâm với ba chủ đề mà tụi mình đã đưa ra thì khán giả là xuất sắc luôn 238 câu bao gồm có những câu hỏi là text và có những câu hỏi là video nữa Wow Ok <cười> Alo Alo Lắc cái não lên Lắc cái não lên à, Đầu tiên chúng ta sẽ phải luôn có một cái màn rất là quan trọng đó là chúng ta phải có một cái ly nước để cụm ly chứ Dustin uh, giới thiệu trước Đây là cái ly nước là smoothie tắt muối đào Tắc muối là một cái loại hoa quả mà thường được ngâm để làm thức uống giải khát mùa hè Ở Việt Nam mình là các bạn sinh viên rất là quen thuộc với tắc muối Để giải nhiệt nè, trị ho nè Làm tắc muối theo kiểu truyền thống á, là người ta làm sao biết không? Lựa lựa tắc nè, ngâm sơ chế Mất 3-4 tuần Phải lựa những cái trái vừa chín tới để nó có màu vàng Căng mọng mà tươi đó Thì bây giờ mình có luôn cái sản phẩm để mà em chỉ cần Bỏ vào trong thức uống, pha với nước, pha với trà hoặc là pha với lại sinh tố như Dustin đây Dustin pha với lại sữa tươi, uh, sữa chua, uh, tắt muối thì Dustin dùng cái Andros chân kỳ Tắt muối cái này có bán ở trên các sàn thương mại điện tử luôn Mình chỉ cần bỏ vào khoảng 5-10ml thôi Rồi mình mình pha ra uống là coi như mình tiết kiệm được 3-4 tuần để mình phải ngâm luôn Cảm ơn anh đã tặng cho em Anh sẽ gửi cho em một bịch tắt muối để em thử uống Ủa? ở nhà nha 
Hôm nay em rất là trùng hợp Em làm một món đồ uống Một ly cocktail margarita wow. Nếu mà anh tặng cho em cái bịch đó Thì em sẽ thế cái uh, cái syrup chanh dây Thành cái tắc muối đó thể thử Em nghĩ là nó sẽ sẽ ngon Bởi vì á, margarita là có độ chua Và thường trên cái miệng ly á, Phải bỏ cái muối lên cho nó hơi mặn mặn mm. Nhưng mà tắc muối thì nó sẽ vừa chua vừa mặn Em nghĩ là nếu mà em thay thế Thì nó sẽ rất là hợp Công thức của cái ly này nha Smoothie đắt tắc muối và đào Dustin sẽ có một cái clip để mà mọi người có thể xem ở vào cuối video này hoặc là dưới comment mình mọi người có thể xem để mà à, thử làm ở nhà Rồi Dustin sẽ gửi tặng cho Tú một bịch tắc muối để về thử pha cái ly margarita tắc muối nha Và bây giờ chúng ta cùng ly đi, yeah. chúc sức khỏe Chúc sức khỏe, cheers, cheers. Uhm. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần Q&A cùng với lại uh, nàng mẫu Stella Tình Thúy Liễu Minh Tú Chúng ta sẽ bắt đầu với câu hỏi của ai đây? Tên 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 Là một câu hỏi của bạn Sáng trương Em chào chị Tú và anh Tin Trước đây có một giai đoạn sàn diễn ưa chuộng Những gương mặt ưa nhìn Rồi thì sau khi mà nở rộ các cuộc thi truyền hình thực tế Thì sàn diễn đã ưa chuộng hơn các gương mặt gốc cạnh chuẩn mẫu Và nhưng bây giờ thì các hoa hậu lại thường được ưa chuộng hơn Quan điểm của chị về sự cạnh tranh giữa hoa hậu và người mẫu Vì sao các người mẫu lại phải xâm lấn các cuộc thi hoa hậu Gần đây thậm chí các hot tiktoker Cũng dần chiếm ưu thế ở cả mặt người mẫu thương mại Chị có nghĩ những điều này làm mai một giá trị của nghề không ạ? À? Em xin cảm ơn Trời <cười> ơi Hơi căng hỉ Để em tập trung nè ừ. Với em nha thì em nghĩ là mỗi một Người mẫu á, có rất là nhiều dạng người mẫu Có người mẫu để dành catwalk nè Có người mẫu để chụp hình nè Có người mẫu chỉ để dành chụp đồ Có người mẫu uh, quảng cáo Có người mẫu uh, uh, big size Có người mẫu high fashion Với cái xã hội bây giờ Nó không có còn đơn giản chỉ là báo giấy như ngày xưa Hoặc là sàn diễn như ngày xưa nữa Mà nó bắt đầu có rất là nhiều thứ Có mạng xã hội, có rất là nhiều như là Youtube, TikTok, Facebook, uh, Instagram uh, Nếu mà mình muốn mình muốn phát triển cái nghề nghiệp của mình đó, thì mình phải biết hòa hợp Mình phải biết được rằng là thật ra khán giả bây giờ họ cần gì ừ. Và họ thích cái gì Nghề nào đó, nó cũng sẽ có sự cạnh tranh hết Cái đoạn mà người ta hỏi về uh, những cái đại diện ở những cái ngành nghề khác Hoa hậu, các bạn tiktoker tham gia vào nghề mẫu Thì theo em điều đó bình thường không? Hay là như bạn hỏi nè là may một giá trị của nghề Bản thân của em á, em thấy người mẫu cũng có thể trở thành tiktoker được Và tiktoker thì vẫn có thể trở thành một người mẫu Có thể không phải là người mẫu chuyên nghiệp Nhưng họ có thể trở thành một người mẫu để quảng bá một cái sản phẩm nào đó Phù hợp với cái tầng lớp và cái sự uy tín của họ trong cộng đồng của họ Còn người mẫu họ vẫn có thể trở thành tiktoker được Giống như em, em vẫn trở thành một người chơi tiktok Và em vẫn suy nghĩ và em sẽ làm những cái clip phù hợp với hình ảnh của em cũng như là cá tính của em Nếu mà một người mà bị xét nét quá nhiều về cái việc là tiktoker thì không thể nào trở thành người mẫu Và người mẫu thì không thể nào trở thành tiktoker thì em không có đồng ý cái quan niệm đó lắm Nên là em nghĩ là cái việc mình thích nghi để phù hợp thì là cái việc mình nên làm nếu như mình không muốn bị chết dần ừ, ừ. Ủa Tú em có còn định đi thi cuộc thi Hoa hậu nào nữa không? Nếu trong tương lai có Em nghĩ là Hoa hậu quý bà đó <cười> Chưa mà. Trời ơi, muốn thi Hoa hậu quý bà không có dễ đâu nha Bạn muốn đi thi tham gia cuộc thi Hoa hậu quý bà ít nhất bạn phải có gia đình nè Bạn có thể có một cái công ty, phải có sự nghiệp bạn mới được tham gia đủ thể lệ tham gia cuộc thi của Hoa học quý bà đó Chứ không phải là cứ đẹp là được đi thi đâu Rồi chúng ta có cùng hướng tới tương lai sẽ thấy một Hoa hậu quý bà Không, một thí sinh Hoa hậu quý bà Thúy Liễu Thôi em thấy nó rất là xa vời đó Dustin à Đòi đùa vậy thôi, chúng ta còn nhiều thứ để làm mà Câu hỏi <cười> tiếp theo Rồi, bạn này tên là Bourbon Thể Thiện Chị tình cho em hỏi là lúc tình hình đang căng thẳng như thế này Mà sức khỏe và sắc đẹp của mình bị tệ đi theo thời gian Trong khi sản phẩm hỗ trợ thì hết Mà còn không thể ra ngoài tìm thì phải làm sao để cải thiện hả chị? À, với lại tinh thần của mình ở nhà lâu quá bị bí bách Mà việc làm mỗi ngày cũng có nhiêu đó Thì nên làm gì bây giờ chị? À, với đầu tiên trước nha anh 
Em nghĩ trong cái giai đoạn này á, thì sức khỏe nó sẽ quan trọng hơn là sắc đẹp Nếu mà nói sâu xa hơn là những cái thực phẩm chức năng hoặc là những cái thực phẩm Những cái dụng cụ mà để bổ trợ cho sắc đẹp của mình á Mình hết rồi và mình vẫn muốn đẹp và mình vẫn muốn khỏe thì thật sự nó nằm nhiều nhất là ở cái việc mình ăn uống và ngủ nghỉ Và cái thứ hai là cái sức khỏe về tâm lý Nó rất là quan trọng trong cái giai đoạn này Từ anh nghĩ là khi mà anh nghĩ một cái gì đó nó tối Cái mặt anh nó sầm lại Là cái tự nhiên cái hào quang của anh nó tắt đi Là nó xấu là nó su cà na liền Thì Tú có bị cái kiểu mà Đôi khi mà cái mặt mình đang bực bội đó là nó thể hiện ra liền không? Nhìn cái mặt thấy drama liền luôn không? Anh là anh hay bị vậy á? Có anh Bởi vậy người ta nói tâm sinh tướng mà Thật sự, ví dụ mà mình cứ bực bội, mình cứ nhăn Cái mặt mình nó sẽ nhăn Rồi xong mà cái thể hiện ở ngoài nó nhăn Cho nên đó là lý do mà tại sao ở nhà em hay để camera Em hay quay lại coi em làm cái gì Ví dụ như em ngồi em hay bị gù lưng Thật ra bản thân em đâu có biết em bị gù lưng đâu Nhưng mà khi mà em quay là em coi thì em thấy Ờ mình bị gù lưng thì mình sẽ tập từ từ Chính xác, đã là một cái tip rất là hay luôn á Anh chưa bao giờ nghĩ tới Đặt camera lén trong nhà và lâu lâu coi lại xem là mình ở trong camera mà mình có nhìn nhận ra mình hay không Anh là hay có những cái tập rất xấu đó là Nhổ râu, móc mũi Và anh phải tập Em có rất là nhiều tập Quá nhiều tập luôn Vậy hả? Hồi nãy có một cái vế mà các bạn hỏi là Trong cái giai đoạn này đó, Phải làm cái gì Thật ra trong giai đoạn này ai Ai cũng như ai hết Mà em cảm thấy là mình vui thì hết một ngày mà mình buồn cũng hết một ngày bản thân của mình cá thể của mình á mình sẽ không có đủ cái quyền năng để quyết định thay đổi những cái điều xung quanh trong cuộc sống của mình nhưng mà mình đủ cái quyền để quyết định lựa chọn cho mình sống một ngày là nó vui hay là mình sống một ngày nó buồn là do mình ừ. trong hai tháng qua thì em sẽ cũng có những cái lúc mà em cảm thấy em rất là bực bội giống như một mình em phải làm rất là nhiều việc bình thường á thì em sẽ có được một vài người giúp đỡ em làm việc nhà giúp đỡ em làm cái này giúp để em làm cái kia nhưng khi em ở một mình như vậy thì em sẽ phải làm hết tất cả mọi thứ thì thời gian đầu em vẫn cảm thấy rất là khó chịu nhưng từ từ riết cũng quen và em suy nghĩ nó theo một cái hướng tích cực hơn là ít gì á mình may mắn là mình còn được ở nhà trong khi có rất là nhiều người họ phải đi đến nơi cách ly nè thiếu ăn thiếu mặt rồi ngoài ra có những bạn tình nguyện viên và những người bác sĩ y bác sĩ người ta ở tuyến đầu chống dịch người ta hy sinh trong khi mình đang sung sướng mình ở nhà mình chả làm gì hết mà mình than hoài thì từ đó thì bắt đầu em sẽ suy nghĩ nó theo một hướng tích cực hơn ừ. anh cũng vậy anh cũng luôn được bạn bè nhắc nhở là phải biết cảm ơn mọi thứ mình đang có dù là mình không có được đề bình thường đầy đủ như mọi cái lúc khác nhưng mà bây giờ có cái gì biết ơn mình có cái đó à, anh biết ơn là anh có cái bếp anh có thể nấu anh quay lại tiktok mọi người có thể lên coi tiktok của destiny on the go hoặc là tiktok của minh tú nè mọi người cũng có thể tự ở nhà tự quay những cái cái nội dung mà nó 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 nó, nó vui để cho mình mình giật cái tinh thần mình dậy em có sợ già không em không có sợ già em rất là thích em cảm thấy vết chân chim là một cái nét đẹp và em cũng cảm thấy bỏng mắt là một cái nét đẹp vậy là em chuẩn bị đi thi hoa hậu với bà luôn rồi đó chuẩn bị tinh thần được rồi đó không phải tại vì á nói thì nó hơi theo kiểu bị xạo xạo hay vì kiểu uh, thảo mai quá nhưng mà em rất là yêu bản thân của em em yêu bản thân của em nhiều hơn tất cả mọi thứ trên cái cái cuộc đời này tất nhiên là khi em còn trẻ thì em sẽ sợ là mình già xong rồi mình sợ là vết chân chim hay mình sợ mình bị hớp mặt hay bị cái này cái kia nhưng mà em em nghĩ rằng là con người không có ai hoàn hảo hết và cái việc mà thời gian trôi qua đi á và cái nét đẹp của mình á nó dần dần thay đổi á nó sẽ không có đẹp tươi mới như là con gái 25 nhưng mà nó sẽ có những cái nét đẹp nó mặn mà và nó phù hợp với cái lứa tuổi của em nhưng mà cái quan trọng nhất nha đẹp ở bên trong những là cái đẹp tốt nhất cái sức khỏe là một thứ hai là cái um, tư duy á chứ bây giờ một người mà đẹp quá ừ ok cái người đàn ông đó đối phương họ sẽ hấp dẫn mình nhưng mà trong thời gian nó rất là ngắn đúng còn nếu mà như mà mình đẹp bình thường thôi đẹp bình thường thôi nhưng mà bên trong của mình nó ma mị quá thì mình sẽ chôn chân cái thằng đó nó chó hoài luôn ê đẹp bình thường là sao tú có nghĩ em có nghĩ em em đẹp bình thường không cái em nghĩ là cái nét đẹp của em nó không phải nó không có phù thật sự phù hợp với những cái người yêu nét đẹp á đông đâu tại vì da em nâu nè môi em dày nè mặt em á thì rất là hay quạo khi mà mẹ em sinh ra cái mặt em nó vậy rồi em không thể nào thay đổi được à, hoặc là 
um, tính tình em hay sồ tay chân em nó như đàn ông em cảm thấy á người ta nói nè nét đẹp nằm ở kẻ si tình cái thứ nào mà nó thích mình rồi là tự nhiên á nó sẽ thấy mình đẹp ừ. còn mà người mà mình đã ghét mình rồi nha mình có như cỡ nào thì nó cũng sẽ không thấy mình đẹp nhưng mà quan trọng mình thấy mình đẹp là được rồi đúng rồi đúng rồi cảm ơn câu hỏi của bạn bơ bình thể thiện chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo đây là một câu hỏi video của bạn i am sandri em xin chào anh dustin và em xin chào chị minh tú và sau đây là câu hỏi của em trong một talk show trên truyền hình của David Letterman năm 1994 Khi siêu mẫu Christy Turlington được hỏi rằng là liệu cô có muốn con gái của mình nói nghiệp của mình hay không Thì cô đã trả lời rằng là không Và khi được hỏi tại sao thì cô đã giải thích như thế này Đối với quan điểm của cô, đây sẽ là một nghề rất tuyệt nếu như bạn làm tốt Nhưng nếu bạn làm không tốt Thì mọi người xung quanh trong giới có thể đối xử với bạn một cách uh, Không tự tế cho lắm Và em muốn biết uh, suy nghĩ của chị về việc này và uh, liệu đây có phải là một thực trạng của làm mẫu việc nói riêng hay của showbiz việc nói chung hay không Và đây là câu hỏi của em Và em xin chúc chị Minh Tú cũng như là anh Dustin và cả ekip chương trình sẽ đạt được nhiều thành công hơn nữa và được đạt được những cục mốc đáng nhớ trong sự nghiệp Và chúc mọi người thật nhiều sức khỏe và cùng nhau vượt qua mùa Covid này nhé Và em tên là Sandri ạ, à. em xin cảm ơn Cảm ơn em Em cũng không thật sự mong muốn con em theo nghề người mẫu Lý do Giống như cái chị chỉ trả lời là nghề người mẫu đó, nếu mà làm tốt thì nó rất là tuyệt Nhưng cái tính cạnh tranh của người, nghề người mẫu đó, nó rất là cao Và cái thứ hai là khi cái sự cạnh tranh nó quá cao như vậy Nó sẽ rất là dễ khiến cho thay đổi một con người theo một cái hướng nó tiêu cực mình không đủ bản lĩnh để kiểm soát cái cá tính hoặc là cái tính cách của mình cái thứ hai là nghề người mẫu là một cái nghề rất là dễ bị người đời soi mói ví dụ một người bình thường họ nói cái gì hoặc họ làm cái gì cũng sẽ không có bị lên án nhiều bằng người mẫu nhưng mà anh nghĩ đây đâu phải người nào cũng có cái cá tính mà nó bích chì và nó cứng đầu như em đâu anh là biết là em người ta hay gọi em là nữ hoàng tra mà <cười> <cười> em đã nhận được rất là nhiều bình luận những cái lời chỉ trích có lời khen lời chê nhưng bên cạnh đó có những cái lời chỉ trích nó rất là nặng nề em đủ mạnh mẽ để vượt qua những cái tổn thương đó nhưng có nhiều bạn người mẫu đó, họ không đủ cái cái mạnh mẽ để vượt qua và họ đọc những cái đó họ bị tổn thương về tâm lý của họ và thật sự ừ. nếu mà em có con thì em không có muốn con em sẽ tự nhiên mình đẻ con mình ra mình nuôi nó lớn xong rồi tự nhiên cái người ta cùng trời ơi, chân mày xấu quá trời ơi, mũi mày xấu quá trời ơi, mắt mày xấu quá trời ơi, mày nhìn thấy ghê quá thì bản thân mình thương con mình mình cũng không muốn con mình phải lắng nghe những cái điều đó ví dụ như em còn tự cảm thấy là ồ tao xấu vậy mà tao thấy tao đẹp là được rồi nhưng mà đâu phải con em nó cũng sẽ được cái cá tính đó giống như em cho nên là với bản thân của em thì em nghĩ là nếu mà em có con thì em sẽ để cho nó tự quyết định nhưng mà em cũng không mong muốn là nó sẽ theo cái nghề người mẫu em thấy nghề người mẫu cũng cực lắm mình ơi thí dụ mà trở lại thời quá khứ đi lúc mà em còn trẻ giả dụ như cho em quay lại thời gian em có quyết định sẽ vẫn làm người mẫu không bản thân em em quyết định vẫn làm em cảm thấy là cái sự quyết định đó của em là một cái cơ hội mà thay đổi cuộc đời em lý do đầu tiên mà em làm người mẫu á không phải vì em đam mê người mẫu cái lý do đầu tiên em làm người mẫu là là em vì tiền em cảm thấy là đi quất quất trên sàn được 300 trăm ngàn ừ. còn đứng vg từ sáng cho đến chiều luôn có một trăm rưỡi rồi cho nên là cho nên là lúc đó em mới quyết định là ừ thôi mình uh, đi làm người mẫu đi cái tiền thu nhập nó sẽ nhiều hơn tại vì lúc đó em là sinh viên năm nhất rồi từ từ á, sau đó em mới lấn sân vào nghề người mẫu nghề người mẫu á, là một cái nghề mà nó rất là thị phi có nghĩa là nghề văn phòng á, cũng thị phi nhưng mà cái thị phi của nó nó underground anh hiểu không còn trong cái nghề showbiz này á nó thị phi mà nó nó, nó giống như mở cái chân ta coi thấy cái thị phi của mình như đó Mở báo lên là thấy mặt mình luôn Rồi bắt đầu từ từ em theo nghề từ từ thì em mới bắt đầu yêu nghề ừ. Anh thấy Tú uh, Anh với Tú có một cái kỷ niệm mà không biết Tú nhớ không là lúc đó Moto Show Anh gặp em ở một cái sự kiện mà em làm đang làm mẫu đứng diễn trước cái xe hơi Anh làm MC Anh xin chụp dạ. với Tú một tấm hình Sau một đứa 1m7 một rồi một đứa 1m9 một vậy đó Rồi cái lúc đó anh thấy Trời ơi Những cái bạn người mẫu rất là cực đứng ở trên sàn đó bằng cao gót mà đứng liên tục đứng im rồi lo lo phải diễn phải suốt năm cái session một ngày mà vẫn phải cười 
Nhưng mà anh hiểu không, ai mà trúng cái show đó là rất là vui Thật sự là nó rất là cực nhưng mà nó có tiền rất là nhiều Ví dụ như mình đứng một ngày vậy đó, cũng được 5 triệu hoặc là 8 triệu Còn thường thường đó, anh đi diễn show người mẫu thời hồi đó, đó Nếu mà anh diễn cho khách hàng là được triệu rưỡi, 2 triệu Còn anh diễn những cái chương trình của đài truyền hình này nọ là có mấy trăm ngàn thôi Cho nên là người mẫu đó, sống nhiều và nhờ moto show Mà để được đứng moto show đó, đâu phải ai cũng được đứng đâu anh Anh mà hai fashion là anh không có được đứng photo show anh phải giống như là hơi không? hơi thư mới á thư mới á hơi bưởi hơi bưởi á Ừ, đúng, 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 đúng. Mà đứng mô tô show thì anh biết rồi Người đi vô xem show là rất là thoải mái Và nó thuộc ờ. nhiều tầng lớp khác nhau Người mẫu cũng bị kiểu như những cái người đi xem Họ hơi họ hơi sao ta vội vã Họ hơi đụng chạm cái, Có những người họ rất là vồ vã Cái nào nó cũng có cái khó hết Hiểu Anh cũng vậy thôi Là mô tô show thứ nhất anh cũng giống em Cái thời điểm đó anh cũng còn trẻ Anh cũng đi làm vì nó kiếm được thu nhập cho mình Để mà mình làm những cái trang trải khác trong cuộc sống nè cái thứ hai nữa là người ta có thể đến giật micro của bạn bất cứ lúc nào luôn á lúc đang dẫn luôn á trời anh biết người đi xem show moto show thường thường là con trai đúng không mấy đàn ông nữa rồi có nhiều người với lại ha anh nói em em cho anh chụp tấm hình đi cái xong rồi chưa kịp người ta chưa đồng ý là tay đã đụng eo này nọ tình le ừ. bởi vậy như hồi nãy chị đã nói đó làm người mẫu mà mình giỏi và mình thành công á thì rất là tuyệt vời nhưng mà ừ. nếu như mà mình không thành công á thì đó nó cũng mang lại rất là nhiều cái hy sinh Ví dụ mà nếu mà cho những bạn mẫu đang đang đi bước đầu vào nghề mẫu, nghề PG Có những cái tiếp gì khi mà mình bị đứng giữa cái tình huống vậy Mà em có thể chỉ cho các bạn làm sao để cho người ta biết là No, tôi không uh, hài lòng về cái chuyện này, không được đụng chạm chẳng hạn Em nghĩ là mình sẽ phải có một cái cách uh, cư xử nó khéo léo Ví dụ như là cái anh đó mà anh vồ vã quá Thì mình có thể lựa một cái cách nói chuyện như là à, Anh ơi kiểu như đứng xa ra một chút xíu Mình có quyền để mình báo cáo lại với cái người mà giống như là bầu số cái người mà bút mình á thì người cái người đó sẽ nói chuyện với khách hàng chứ ừ. mình cũng không thể nào làm lớn chuyện bây giờ khách hàng họ cũng bảo vệ người mẫu rất là nhiều anh họ hay để mấy cái cây chặn xung quanh đó à, chỉ bảo vệ cái xe thì đúng rồi người mẫu chỉ đứng trên đó rồi khách không có được vô xem còn hồi xưa thì mới có chứ còn bây giờ là khách hàng rất là bảo vệ người mẫu với lại anh yên tâm đi trời ơi bây giờ mà cái gì cái là lên mạng post lên cái là nổi liền <cười> Cũng may là thời đại mạng xã hội cũng có những cái để bảo vệ cho các bạn trẻ rất là nhiều Nhưng mà mình cũng cũng thủ sẵn Nhưng cái tiếp như là Minh Tú nói Mình có quyền mình nói một cách lịch sự Mình đến mình báo cáo với lại sếp hay là những người mà bầu show của mình Cảm ơn Tú Tú Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo Câu hỏi này dễ thương lắm nè Thi EQ nè Trước đây Tú làm giám khảo chương trình Võ Nhạc Đến phần nhận xét của mình Tú có nói về việc cô đơn trầm cảm của mình Dạo gần đây thấy Tú vui vẻ nhiều hơn Thấy bạn thoải mái hơn rất nhiều Nhất là sau nước cờ Bali Vậy không biết hiện tại Tú còn cảm giác cô đơn Như lúc nhận xét ở chương trình đó nữa không Bạn Ly La Thật ra cô đơn thì con người ai cũng có Em có trầm cảm thật sự mà em nói Cái tâm lý của em nó rất là ngộ Em là người không thích chia sẻ Trở về trước em là một người sống rất là khép kín Em không tin tưởng người khác Em không có thích chia sẻ Em không có cảm thấy là an toàn khi mà chia sẻ những cái điều bí mật của em Bởi vì em luôn sợ là một ngày nào đó Người ta sẽ dùng những cái bí mật đó trở thành một con dao Mà quay lại người ta tổn thương mình rồi xong rồi tham gia vào uh, Asia Next Top Model Rồi tham gia The Face Rồi bắt đầu hot lên Rồi cũng nhận được rất là nhiều những ý kiến Trái chiều cũng bị nói này nói kia Rồi nói những cái lời nó rất là nặng nề Và cái thời gian đó thì em đối mặt với cái việc đó một mình Nó rất là căng thẳng Đến lúc mà cái hồi xưa trên tóc của em á Lũng lỗ 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 luôn á Anh có biết là khi mà mình bị stress Nó có có người bị nổi mụn, có người bị rụng tóc không? Biết em lũng lỗ 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 gì nè Bởi vì em mới nói là có Đâu phải ai cũng được như em Em cảm thấy là em rất là mạnh mẽ Em tổn thương Xong em sẽ nhìn vào cái việc đó Và em sẽ phải cố gắng, cố gắng, cố gắng Để vượt qua những cái um, những cái tổn thương đó của mình Rồi khi em um, khi em kẹt ở Bali Thì em nhận thức ra một điều đó là trong cuộc sống của mình đó, Có nhiều cái nó quan trọng hơn là tiền Trước đây em chỉ quan trọng tiền thôi à Em sẽ phải quan trọng tiền Em phải làm như thế nào để em kiếm được nhiều tiền Để em lo cho gia đình của em Tại vì khi em còn nhỏ em xuất thân trong một cái gia đình rất là khó khăn Cái điều đó lớn lên chung với em á là Chỉ có tiền mới giải quyết được nhiều thứ Mẹ mình không có cực, anh hai mình sẽ không có bị bắt nạt Anh ba mình sẽ không có bị này bị kia Cho nên trong cái quãng đời của em á Là lúc này em cũng sẽ nghĩ là tiền là quan trọng nhất là phải là kiếm tiền Làm việc đến nỗi mà cái lúc kẹt Bali em ngồi em nghĩ là là 
suốt 5 năm em làm việc em không có thật sự tận hưởng cuộc sống của em Em cũng không có quan tâm nhiều đến gia đình của em ngoài cái việc em gửi họ tiền Nhưng khi ở ở Bali á, thì mình bắt đầu sống chậm lại và mình thay đổi những cái suy nghĩ trong cuộc sống của mình rất là nhiều Thì đó là bước ngoặt của em luôn á, cái Bali, cái chuyến Bali 6 tháng đó thật sự nó thay đổi con người luôn á Nó thay đổi con người và tính cách của em, lúc đó thì em sống uh, thoải mái hơn, vui vẻ hơn còn ở thời điểm hiện tại em vẫn sống rất là tích cực, rất vui vẻ Nhưng mà đôi khi em vẫn cô đơn nha anh Tại vì em sắp sửa bước qua tuổi 30 rồi đó Anh biết cái tuổi 30 là nó sẽ ở một cái chặng đường mà em cảm thấy là Em sẽ không biết là đi hướng trái hay đi hướng phải hay đi thẳng Em đang ở ngã ba đường Ví dụ như ở người ngoài á, nhìn vô thấy em là Có sự nghiệp, có tiền, có sắc đẹp Cuộc đời em sẽ rất là vui Em luôn đặt câu hỏi cho bản thân của em á Cho tâm hồn của em á Em hỏi, ê Minh Tú mày có hạnh phúc không? và nếu như em hạnh phúc thì em sẽ không có hỏi câu hỏi đó rồi thật sự thì em em đang bị uh, bị lost ở trong cái uh, mục tiêu cuộc sống của mình mục đích đó. mà anh biết không chưa bao giờ em suy nghĩ nhiều và nhạy cảm giống như cái giai đoạn ở cái ngủ này có nghĩa là 6 tháng qua em có những cái suy nghĩ và những cái nó rất là nó rất là weird và nhiều khi em nói ra thì người ta sẽ kêu em đi gặp bác sĩ tâm lý tại vì em không có được bình thường à, ai cũng có vấn đề tâm lý à, không phải cái đi gặp bác sĩ tâm lý là mình bị bị khác người đâu anh cũng vậy ngay sau ngày sinh nhật 30 anh có một công tác nào đó bật và anh cảm thấy mình thay đổi nhiều quá mình có nhiều sự hứng khởi hơn tại vì mình mình chính thức là mình mình biết là mình qua giai đoạn là ba rồi hàng ba là không còn hàng hai nữa và mình tự tự cảm thấy là mình trưởng thành hơn rồi anh nghĩ là em sẽ thấy cảm thấy điều đó xong ngày sinh nhật và em sẽ đỡ bị uh, băn khoăn hơn tại vì tuổi 30 mở ra rất nhiều thứ rồi bây giờ chúng ta sẽ cảm ơn câu hỏi của bạn ly la rồi mình vô trong câu hỏi vui vẻ nè câu hỏi vui vẻ yeah gang gang what's up your boy andre right hand what's up dustin on the go và hôm nay andre xuất hiện với tư cách là một người đặt câu hỏi cho minh tú thì uh, hôm nay anh sẽ hỏi em một câu hỏi về in the house rồi chúng ta đang uh, tự giãn cách tại nhà cho nên là anh sẽ hỏi về một câu hỏi liên quan đến chủ đề nhà nếu em được gặp anh ở trong một căn phòng tại nhà em thì em sẽ gặp tại phòng nào sofa phòng khách phòng ngủ nhà tắm nhà bếp ngoài lan can phòng thay đồ về yeah, và tại sao kèn kèn trời đất <cười> bất ngờ bất ngờ cái này bất ngờ nhất luôn á Trời ơi, quyền lực của anh thật dữ dội hỉ Ủa, khó không? Hèn khó chi, không? hôm bữa uh, bạn nhắn tin hỏi em là Ủa, uh, em tham gia chương trình uh, Dusting on the Go hả? Cái sao mày xóa, cái em hỏi là Ủa sao vậy? Hỏi gì thôi <cười> <cười> Anh thật sự muốn nghe câu trả lời lắm hả? Nghe chứ, trời cả thế giới đang muốn nghe luôn em không gặp tại phòng nào hết biết tại sao không bây giờ mình phải gặp ở những cái phòng nào nó nó đặc biệt hơn ví dụ như là cái phòng ở phường mình đăng ký kết hôn ví dụ vậy tự nhiên mình gặp ở trong những cái phòng thay đồ phòng bếp phòng lông can phòng thay đồ em gặp anh chơi những cái phòng đó hết rồi chỉ Cho có cái phòng là... ở trên phường đúng không đúng rồi chỉ có phòng trên phường thôi coi như là đây là lời nhắn nhủ của minh tú là đây sẵn sàng đi lên phường với minh tú lên phường à nếu biết sao không biết sao lên phường không đang giãn cách mà đi lông nhông ngoài đường rồi lên phường <cười> dễ thương quá một cái hint vui vẻ nhẹ nhỏ nhỏ xíu xíu cho tú thôi tú có vui không em không thấy nó nhỏ luôn em rất là bất ngờ anh à, thấy em mắc cỏ luôn hả ừ. em rất là dễ mắc cỏ những cái chuyện này trời cho cụng ly cụng ly uống cho đỡ người thường thường người ta mắc cỡ người ta thường hay nhấp môi cụng ly vô cheers ai cho anh hỏi ví dụ mà nếu mà mình có người yêu em có thích là ở chung một nhà hay là chung một một nhà có hai cái phòng riêng mỗi đứa một phòng riêng em có thích move in với người yêu không em nói thiệt nha thật ra trong tình duyên của em á em con mèo á như là như mèo dấu cất thì em giấu kỹ lắm mà bản thân của em á em không thích move in em thích sống một mình tại vì em cần có không gian riêng của em đồng ý Và cái điều đó nó cũng khó lắm đó cho nên là nhiều khi em cảm thấy là em chưa có sẵn sàng cho một mối quan hệ lâu dài là vậy á ừ. Enjoy đi, 30 em còn được làm nhiều thứ lắm Cho em khoảng 4-5 năm nữa cũng không muộn Có một cái nó muộn Em bé 33 là hết là Nên để trước đó đúng không? Cái vấn đề mà sinh nở nó không phải là quan trọng Tại vì thật bia bây giờ có rất là nhiều cái những cái um, cái kỹ thuật về khoa học có thể giải quyết được cái vấn đề đó Nhưng cái vấn đề nan giải nhất đó là nếu như mà anh quá lớn tuổi Và con anh quá nhỏ tuổi thì nó cái khoảng cách nó sẽ rất là xa 
Cho nên cái việc mà mình hiểu đứa bé đó nó cũng sẽ rất là khó Giờ anh nghĩ thì tự nhiên con anh 20 tuổi mà anh 60 tuổi nó khó lắm ừ. Cho nên là có nhiều cái em cũng lấn cứng <cười> Chứ em cũng không có thích lập ừ. gia đình thôi Đồng ý, Thế cảm ơn câu hỏi của Andre Ryan rất là nhiều luôn Đó xin ơn xin thay mặt cả team Cảm ơn Andre đã đồng ý để mà đặt câu hỏi cho Tú Tú uh, Hy vọng là sẽ được có ngày gặp uh, cả hai bạn ở trong một sự kiện nào đó Ok Bây giờ chúng ta đến một câu hỏi này uh, về nghề người mẫu cũng khá là hay mà mọi người cũng rất là quan tâm của bạn uh, Tuấn Huy Hiện nay mọi người thường ưa chuộng các chương trình truyền hình thực tế nhưng chỉ quan tâm đến lùm xùm và các yếu tố drama chứ không quan tâm đến sự nỗ lực của thí sinh chị nghĩ gì về vấn đề này ạ? À? Một chương trình truyền hình thực tế chỉ quan tâm đến drama mà không quan tâm đến nỗ sự lực nỗ lực của thí sinh Cái phần trăm mà đóng vai trò lớn nhất á là thị yếu của người xem uhm. Nhà sản xuất họ chỉ là người cung thôi Nhưng khán giả là người cầu Cái đa số chung á đều thích coi là thích coi gì? Coi drama Cải lộ Cái chương trình nào mà không có drama, không có kịch tính là không có coi Sẽ ít view Cho nên đó là lý do tại sao Cái nhà sản xuất đứng ở vai trò là một cái tính chất thương mại Thì họ chỉ sản xuất ra những chương trình Mà thu hút được khán giả Tất nhiên là sẽ phải mang đến tính chất cốt lõi giá trị nhân văn, nghề nghiệp nhưng để duy trì những cái đó thì họ phải có tiền họ có tiền thì họ mới sản xuất được tiếp chương trình mà để có tiền thì phải có nhiều khán giả coi để mà có nhiều nhà tài trợ nhảy vô khán giả thích cái gì thì nhà sản xuất phải mang đến cái đó ví dụ như thích ăn thịt bò thì phải mang thịt bò nếu mà thích ăn thịt bò mang cá thì ăn thôi chứ không thích em nghĩ là quan trọng vẫn là thị yếu của khán giả họ cần gì còn mà về cái vấn đề là Giá trị về nghề nghiệp hoặc là những cái kỹ năng này nọ Thật ra thì em đứng là vai trò của một khán giả nha ừ. Em coi một bộ phim Nó sẽ có nhiều tuyến nhân vật vật Có người thích nhân vật chính Sẽ coi nhân vật chính Nhưng mà như em em sẽ thích coi nhân vật kế chính Những cái vân nhân vật phản diện Những vân vật ác Thì em sẽ dồn hết tâm trí của em vô cái nhân vật đó Em sẽ coi rất là kỹ ừ. Nói chung là do nhu cầu của người xem Mình thích xem cái gì là mình sẽ điều tiết mình xem cái gì Em có sẵn sàng là một người sẽ đóng vai phản diện không? Trong một cái chương trình thực tế đó, nếu mà ai đã yêu cầu em sẵn sàng liền không? Trong một chương trình em tham gia, em không có đóng vai, em không phải là diễn viên Em sẽ chỉ là em thôi Em sẽ chỉ là cái cá tính của em, cái quyết toán của em, cái hành sự của em ở trong cái hoàn cảnh đó Còn cái việc mà họ cắt như thế nào á, và họ giận như thế nào á Thì đó là quyền thuộc về quyền của họ Theo kinh nghiệm, ngày tháng năm từ show này qua show kia, mình sẽ hiểu được cái cách mà họ sẽ đẩy cái đường đi của mình thì mình sẽ phải nhạy bén để mình lắp nó về Mình sẽ bảo vệ và cố gắng hết sức có thể để rơi vào cái trường hợp nó quá tệ Các anh cũng vẫn rất là thích coi Minh Tú ở trong những chương trình truyền thực tế Vì cái cá tính của Tú như Tú nói Tú không có đóng vai gì hết Tú là Tú cho nên là có thể là nó sẽ thành một cái gì đó rất drama Ồ, em cũng nghĩ là em tra mà Anh biết không có những cái hoàn cảnh á Em tự nói với em Minh Tú ơi bình tĩnh Minh Tú ơi bình tĩnh Chị là thực tế nha em phải bình tĩnh Mà vô cái chuyện đó mà kiểu thí sinh em mà bị gì là em không bình tĩnh được là em vô em tung đó Tại sao mà bắt thí sinh em mận đồ như vậy Tại sao vậy tại sao kia tới lúc đó quên hết giờ Dẹp hết tất cả máy quay đi Minh Tú nói chuyện rõ ràng một lần Tại sao lại đổi đồ thí sinh của Minh Tú ngay gần sát nút đi thi như vậy Đây là cái cuộc thi Nó không phải là một cái show diễn bình thường <cười> cái giống như cái câu mà bôi cái môi thâm đi nói chuyện với chị là cũng là một cái câu mà để đời luôn á cứ chờ coi đã bôi cái môi thâm đó rồi nói chuyện với chị không thật sự cái câu đó thì đến bây giờ suy nghĩ lại thì em lâu lâu em cũng ấy nấy về cái câu đó lắm ý vậy hả mình nói cho đã cái miệng của mình chứ mình không có đặt cảm nhận nếu mình là người nghe vậy bây giờ nếu mà ở ngoài nghĩ lại em mà gặp lan cô ở ngoài lại mà hai chị em nhắc lại câu chuyện nó chắc cười với mặt nhau hay là giận nhau không dám nhắc Nhắc. không dám nhắc căng quá à mãi tại vì bản thân của mình mình cũng cảm thấy mắc cỡ bởi vì mình có những cái <cười> hành động nó rất là cũng nít đúng rồi mình nghĩ sự bao nhiêu lâu rồi mấy năm rồi em từ ngày nói câu đó năm bốn năm năm rồi anh lúc đó em mới có 26, 27 tuổi giờ em ba chục tuổi rồi bây giờ mà rớt vô tình trạng đó em đâu có thể nào nói những cái câu như vậy em đâu có bao giờ chuẩn bị cái câu là bôi cái môi thăm hãy nói chuyện với chị đâu em không bao giờ chuẩn bị cái câu đó luôn chỉ là nhìn đập vô mắt Tự thấy, nhiên thấy cái... cái gì là là mình nói liền cái đó thôi đây anh vô trường hợp anh đang cãi lộn với một nhỏ bạn của anh đi và lúc đó anh còn rất là nhỏ mà cái tính của con gái mới lớn là nó sùng sồn mà lúc đó là anh sẽ soi mối xem là 
à, đối phương của mình có những cái khuyết điểm nào mình lia nó qua một cái rồi mình bắt vô cái điểm yếu đó rồi mình sạc ngay chỗ đó liền <cười> bây giờ mỗi lần mà bôi cái môi đó không dám bôi luôn <cười> không có dám bôi luôn hả ngại ấy. ngại ok câu hỏi tiếp theo à, câu hỏi này cũng dễ thương nè từ bạn phước duy sắp tới chị trân đài sẽ thi quốc tế chị có chia sẻ gì dành cho chị đài chị có ý định làm mentor cho miss international queen việt nam 2022 không em trả lời vế đầu tiên thì à, em với chân đài á nó là mentor này nọ thì nó không có đúng tại vì em với đài là cũng chạc chạc tuổi với nhau á lúc nào em cũng sẽ không có đóng ở cái cương vị là chỉ cho người ta cái này ừ. hoặc là dạy người ta cái kia mà em sẽ thích ở cái cương vị là em chia sẻ cái quan điểm của em bạn sẽ phải cảm thấy nó phù hợp với quan điểm của bạn hay không thì nó mới ra được một cái kết quả nó tốt em với đài thì vẫn nói chuyện với nhau không chỉ về cái phương diện là ở uh, catwalk như thế nào hay uh, bận đô như thế nào mà sẽ chia sẻ hơn là bạn sẽ phải chuẩn bị những cái gì cho cuộc thi lên sân khấu mình phải như thế nào sau sân khấu mình phải như thế nào mình chuẩn bị những cái gì thì em sẽ chia sẻ hết những cái kinh nghiệm mà em đã từng có trong những cái cuộc thi trước đây để cho đài hiểu và đài sẽ tự rút ra những cái nào mà đài cảm thấy là phù hợp với đài hơn là cái việc là mình sẽ bắt một người nào đó đi theo cái đường lối của mình có câu hỏi nhỏ 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 dựa trên câu hỏi này mỗi khi một cái thí sinh nào đó đại diện việt nam nha đi thi một cái cuộc thi nào đó có tính chất quốc tế hoa hậu người ta sẽ bắt đầu lục lại facebook của người đó từ thời trẻ có những câu nói gì những cái hành động gì em có chia sẻ với lại những 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 người bạn mà đi thi quốc tế như vậy phải làm sao để chuẩn bị tinh thần cho những chuyện đó không em nghĩ là khi mà mình trở thành một cái một người của cộng đồng và mình đang nắm trong tay những quân cờ nó giữ đi thì những cái đối thủ của mình đó, họ luôn sẽ tia vào mình và họ sẽ tìm ra những cái khuyết điểm của mình và chắc chắn đó, mình luôn luôn có khuyết điểm người mà hoàn hảo cỡ nào cũng sẽ có khuyết điểm nhưng em là đầy cho nên lúc em đi thi là em bị tố tè le tà la hột me hột mít đó. Ví dụ như ở trong cái trường hợp của em khi mà em tham gia Miss uh, Supranational thì em bị uh, một bên tố uh, với uh, bên uh, giám đốc là em mua giải xong rồi uh, gửi mấy cái hình mà ngày xưa em làm người mẫu em chụp uh, sexy anh kiểu bán nút á anh ở bên ừ. nước ngoài em tham gia mấy cái chiến dịch cộng đồng như là kiểu là chống ung thư vú này nọ nó không có thấy nipple <cười> nhưng mà nó cũng là bán nút anh hiểu không nói chung làm um sùm hết mình sẽ không có giải quyết được Thì lúc đó thì bên ban tổ chức cũng kêu em lên hợp riêng Cũng nói này nói kia Thì em chỉ trình bày theo những cái mà em em biết thôi Ừ, ừ ngày xưa cái hình này tại sao có Xong bên đó hỏi em là Ủa tại sao cái cái bạn này á, người ta ghét mày quá vậy Thì nói sao em biết Sao em biết <cười> Cho nên em nghĩ là những bạn mà bắt đầu có ý định đi thi qua hậu Chứ chưa cần đoạt giải nha, mình chỉ cần có ý định Là trước khi mình có ý định là mình làm ơn mình dọn trước Mình dọn nhà mình sạch sẽ trước Để khách đi vô nhà không thấy gì hết <cười> Câu này hay đó Là trước khi mình có ý định là mình phải dọn rồi Dạ đúng rồi Chứ còn mà gặp những người tinh ý là người ta môi ra được Chứ đừng có đợi vô cuộc thi rồi mới dọn Muộn Đừng có để người ta nghe tin Ê Minh Tú Dũng đi thi qua hậu đó Là dọn muộn Trước khi mình tung cái tin nó ra là mình đã dọn rồi Ừ. Mình dọn sạch sẽ rồi mình cho ba bốn um, bạn bè của mình mà thuộc uh, LGBT mà mấy 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 bà mà cái ngữ bích chị á phải đi vô bà soi bà soi cho mình đi rảo qua một vòng mà mình ok rồi mình hãy đăng ký đi thi <cười> là có cái dịch vụ soi giùm đó nữa trước để coi là coi cái profile này ổn không chị để em thi được cho chị sạch cho chị <cười> tại vì thế nào 5 năm trước 6 năm trước khi mà anh là con nít khi anh còn trẻ anh cũng phát ngôn những cái tào lao ở trên facebook cá nhân của anh đúng ai mà trả vậy tại vì lúc đó tại vì lúc đó anh còn nhỏ anh đâu có biết gì đâu anh thích gì anh phát ngôn cái đó nhưng mà cái người mà họ ghét anh rồi á họ sẽ moi móc lại những cái quá khứ hoa hậu thì làm sao mà nói được cái câu đó nhưng mà họ đâu có hiểu là ủa lúc đó tao chưa là hoa hậu tao mới có hai hai tuổi tao nghĩ cái chuyện đó thì tao nói như vậy nhưng mà họ không có chịu vậy là hoa hậu thì không được nói vậy cười là hoa hậu thì cũng phải ăn thì cũng phải giận hờn cũng phải bực bội cũng phải có người yêu cũng phải gây lộn đánh lộn đập đồ với người yêu vậy thì hoa hậu cái không được làm mấy đó hết trời ngộ quá hen câu hỏi tiếp theo đó xin cũng biết là hiện nay là chúng ta đang giãn cách ở nhà cho nên có một câu hỏi này cũng rất là rất là phù hợp với cái bối cảnh có những người sẽ cảm thấy mình relate được liên liên đới được với cái câu hỏi này Uh, thì nếu mà ai cảm thấy liên đới được thì uh, 
thì chị tốt mình sẽ có những cái thông tin dành cho họ tôi có thể trả lời được cái gì thì trả lời còn không thì Justin sẽ hỗ trợ ha câu hỏi này đến từ yeah. bạn mèo tam thể à, em là người sống chung với H đã điều trị được 2 năm rồi do dịch Covid-19 em phải về quê ở với gia đình nhưng mỗi lần uống thuốc em đều rất sợ ba mẹ bắt gặp em có nên nói thật với ba mẹ không thì em nghĩ nha theo quan điểm của em quan điểm của em thôi nha tại vì em với gia đình của em rất là thân nhất là mẹ của em cho nên có bất kỳ vấn đề gì em cũng sẽ chia sẻ với mẹ của em dù là nó tệ nhất bởi vì mẹ của em luôn đón nhận nó với một tâm thế rất là thông cảm và thấu hiểu cho người con ừ. nên đó là một cái điều rất là may mắn của em em nghĩ rằng là cái việc mà mình chia sẻ với gia đình của mình đó mình nên thử bởi vì có thêm một người thân trong gia đình biết được cái chuyện đó thì nó sẽ tốt hơn cho mình về mặt tâm lý và lẫn cả sức khỏe thì em nghĩ là không có ba mẹ nào mà từ chối cái việc mà thương yêu con hoặc là bảo vệ con hết ngoài ra thì em cũng có tham gia vào một số dự án cộng đồng của anh phong á bác sĩ nhà mình ha đúng rồi phòng phòng khám nhà mình của anh phong là phòng khám nhà mình vừa rồi em cũng có tham gia một cái số thiện nguyện giống như là đóng góp những cái và lương thực thực phẩm giúp đỡ đến những bạn mà sống chung với H mà đang ở trong cái giãn cách như vậy thì em nghĩ là bạn cũng nên liên hệ với phòng khám cũng như là bên cộng đồng của anh Phong những cộng đồng của người sống chung với H để được giúp đỡ và tư vấn nhiều hơn tại vì theo như em biết là có những bạn vừa sống chung với H mà vừa bị uh, bị ép không luôn anh cho nên là mình phải chia sẻ dạ yeah, đúng rồi để mình sẽ biết được là cái cách Uh, phòng chống bệnh như thế nào cái cách uh, để mình vượt qua nếu như mà mình uh, đang mắc phải những cái vấn đề đó như thế nào và ừ. cái phòng khám nhà mình cũng có uh, giống như là cung cấp thuốc uh, cho các bạn sống chung với hát mà ở cái mùa giãn cách này cảm ơn tú luôn nè thì uh, cũng nhân dịp đây thì dustin cũng chia sẻ với lại khán giả mọi người uh, ngoài việc các bạn hoang mang về việc là không biết tìm ai để chia sẻ không biết có nên chia sẻ với ba mẹ không thì bạn vẫn có thể hỏi một cái người chuyên gia tâm lý trước à, chúng tôi có một cái phòng khám là phòng khám g linh luôn không phòng khám g linh à, với cái số điện thoại hotline là 0932 108 534 thì cái đường dây này sẽ tiếp những cái người mà đang có vấn đề về sức khỏe tâm trí mental health à, sức khỏe tình dục bạn sẽ được uh, sắp xếp một cái buổi uh, video call với bác sĩ hoặc là chi hoặc là những người uh, chuyên viên tâm lý hoàn toàn miễn phí hoạt động này nằm trong chiến dịch your space không gian của bạn mà phòng khám Gerling cùng với dự án USAID Park Healthy Markets đang thực hiện để hỗ trợ cho cộng đồng. Tổng đài này còn tư vấn nhiều ca như là về quê hay là trong khu phong tỏa nữa nè, không nhận thuốc được dẫn tới lo lắng nữa nè, tự xét nghiệm HIV mà ra kết quả có phản ứng nhưng không biết phải làm sao, chẳng hạn vậy tự nhốt mình trong phòng uh, dẫn tới những cái những cái suy nhược về tinh tinh thần, bạn bắt điện thoại lên. Số điện thoại nó sẽ nằm trên màn hình này ha, thông tin hoặc là bạn có thể coi lại ở dưới phần description hoặc là comment Cảm ơn Tú vì cũng uh, đã đã chia sẻ những cái thông tin mà em biết Bạn có thể tìm trên rất là nhiều những cái phòng khám thân thiện với cộng đồng nữa Nhưng mà bản thân của em thấy là cái um, sống chung với H là một uh, vấn đề không có phải là một cái gì đó quá là tiêu cực như hồi xưa nữa Nếu mà mình uống chăm sóc sức khỏe đúng theo những cái uh, biện pháp À, của bác sĩ đưa ra thì mình vẫn sinh hoạt và sinh sống bình thường Thì đó là một bước để mà mình bình thường hóa uh, tất cả những cái vấn đề về sức khỏe Bởi vì không có ai muốn mình bị bệnh hết đúng không em? Khi mà mình bị bệnh mà mình có được sự giúp đỡ của mọi người, mình có được sự thông cảm Và mình không ảnh hưởng đến những người khác Thì mình không nên coi cái chuyện bệnh tật nó là một cái vấn đề cản trở Ok, chẳng mấy chốc mà chúng ta đã hết gần một tiếng rồi câu hỏi rất là vui không biết là tú cảm thấy như thế nào sau khi được nghe những câu hỏi và trả lời những câu hỏi của khán giả đa số chung nha là câu hỏi những câu hỏi rất là khó những câu hỏi rất là hồi xưa giờ rất là ít gặp qua những cái câu hỏi này thì em có những cái những cái cách nhìn khác hơn ừ. và cái sự quan tâm khác hơn cho những cái vấn đề khác hơn trong cuộc sống của em Cảm ơn các bạn đã đặt câu hỏi dành cho Minh Tú uh, Tụi mình không thể trả lời hết được 238 câu hỏi Nhưng uh, tụi mình hy vọng là sẽ có một dịp khác để Minh Tú hoặc Dustin trò chuyện thêm uh, Biết đâu sẽ gặp lại mọi người trong những cái chương trình tiếp theo sau giãn cách nè Cảm ơn tất cả các bạn khán giả trên kênh của anh Dustin on the go Và tất cả những bạn khán giả của Minh Tú đã đặt những câu hỏi mà Minh Tú nghĩ rằng là nó 
thử thách Minh Tú trong cái phần trả lời và những câu hỏi ở những cái khía cạnh mà Minh Tú không nghĩ là mọi người sẽ hỏi và ngày hôm nay Minh Tú bộc lộ rất là nhiều nhất là vấn đề về tâm lý và cái 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 tâm hồn của Minh Tú qua cái buổi nói chuyện ngày hôm nay thì Minh Tú cũng cảm thấy là mình thoải mái hơn ít nhiều gì Minh Tú cũng nhận được những lời động viên của anh Dustin đã đi trước Minh Tú để hiểu được là khi bước qua ngưỡng tuổi 30 thì Minh Tú sẽ có những thay đổi như thế nào ngoài ra thì cảm ơn anh Trey Ryan đã đặt câu hỏi cho Minh Tú cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian để xem tập vlog lần này và hy vọng rằng những gì chia sẻ trong tập lần này sẽ giúp cho ít nhất là giải trí cho các bạn <cười> ok bye bye mọi người bye bye minh tú hẹn gặp lại em một dịp gần nhất nha bye bye. giữ sức khỏe ha bye bye anh cũng vậy chúc cho mọi người có nhiều sức khỏe okay. bye bye bây giờ minh tú sẽ chia sẻ với các bạn cái cách thức mà minh tú pha một ly cocktail để uh, tự uống tại nhà margarita ha minh tú pha thì sẽ không thể nào ngon như mấy anh bartender hoặc là anh dustin được nhưng mà nó cũng tạm được trong cái mùi giãn cách này thường thì uh, khoảng uh, thứ sáu thứ bảy hoặc buổi chiều chiều tới tối mà buồn quá căng thẳng quá hoặc là muốn chiêu nhẹ thì minh tú thường làm một ly xong ra ngoài ban công ngồi 30 ml nước cốt chanh 20 ml rượu mùi thường á mọi người minh tú cũng gần 30 tuổi rồi cũng đã vượt qua cái tuổi được uống rượu bia có chất cồn mà ha đôi lúc trong cuộc sống phải có những ly theo ly rượu để làm cho cảm xúc của chúng ta hưng hoan hơn À, tiếp nữa là 20 ml uh, siro thì các bạn có thể dùng chanh dây hoặc tropical hoặc là cam nếu mà ai thích ngọt thì có thể bỏ nhiều hơn ha và cuối cùng chúng ta không thể thiếu thật khi là 40 ml à. cuối cùng là chúng ta sẽ cho đá vào và cùng nhau lắc minh tú là một đứa hư đốn bởi vì làm mất cái nắp này đâu mọi người cho nên phải vừa 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 xét mà vừa một cái rồi tiếp theo chúng ta sẽ cho một ít muối lên cái thành ly thì dùng cái giỏ chanh vuốt qua như thế này thì uống nó chua chua nó mặn mặn rất là vui cái ly cốt theo mà garita này nó là một cái thức uống rất là dễ uống mọi người nó chua chua ngọt ngọt không có quá nặng rồi bây giờ thì mình đổ ra thôi đó mình tôi bỏ vào đây một cục đá to để nó giữ cái độ lạnh cho thức uống đây mọi người mọi người có thể thử tại nhà một ly thức uống cocktail margarita dễ uống chua chua ngọt ngọt và chúng ta có thể um, tập sừng với nhạc hoặc là thư giãn chia chúc mọi người nhiều sức khỏe nha